तो अभी तक बात कर रहे थे हम किसकी जो डायकॉट्स होते हैं डायकॉट्स में जो शेप ऑफ द स्टोमेटा होती है वो क्या होती है या वो भीन शेपर होती है या वो किडनी शेपर और मोनोकॉट्स में जो शक्ल होती है वो क्या होती है बेटा वो डम्बर शेपर तो यहां पर अगर हम दिखाए कि मोनोकॉट की जो डम्बल शेपर होती है क्लियर ये होती है किनकी डायग्राम मोनोकॉट दिस इज फॉर द मोनोकॉट तो यहां से ये गॉड सेल्स होते हैं दीज आर द गॉड सेल्स दिस इज स्टोमेटा क्लियर एंड दीज आर द सब्सिडरी सेल्स ये सब्सिडरी सेल्स होते हैं तो जो डिफरेंस है आप डायकॉट्स और मोनोकॉट्स में डायकॉट्स में जो स्टोमेटा की जो शक्ल होती है वो होती है क्या किडनी शेपड और बीन शेपड वेल एज इन द मोनोकॉट्स इट इज डम बेल शेपड इट इज डम बेल शेपड डम्बल शेफर्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन द मोनोकॉट और एक बात याद रखना आपको कि एपिडर्मल टिश्यू में सिर्फ एक सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो होती है गॉड सेल इज इट क्लियर गॉड सेल सिर्फ एपिडर्मल टिश्यू में वो सेल होती है जिसमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट डेट हेल्प इन द फोटो सिंथिस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो हम अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ एक टाइप ऑफ द सेल है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो फोटो सिंथिस दिखाता है वो है सिर्फ गॉड सेल अदरवाइज इन ऑल अदर पार्ट ऑल अदर टिश्यू दे आर क्लोरोप्लास्ट इज टोटली एबसेंट ओनली द सेल विच कंटेन द क्लोरोप्लास्ट डेट इज दैट इज द गॉड सेल ठीक है बेटा तो ये हमारा रहा अबाउट द सुटो मेटा अब थोड़े हमारा वो है एपिडर्मल एपेंडेज सिस्टम एपेंडेज एपिडर्मल एपेंडेज सिस्टम ठीक है बेटा ये जो एपिडर्मल एपेंडेज होते हैं एक्चुअली ये क्या होते हैं दे आर द मॉडिफिकेशन दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल टिश्यू ठीक है बेटा इसमें जो पहली मॉडिफिकेशन होता है पहला एपेंडेज जो होता है आउटग्रोथ जो होता है ठीक है उसको हम बोलते हैं ट्राइकोम क्या बोलते हैं ये जो ट्राइकोम होते हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं या तो वो यूनिसेलुलर होगे या तो मल्टी सेलुलर होगे इज इट क्लियर ट्राइकोम जो होते हैं ये ऐसे एपिडर्मल अपेंडेज है इधर दे आर दूनिसेलुलर और दे आर दल्टी सेल्यूलर इज इट क्लियर बेटा बात आई समझ में इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं ट्राइकोम और ये जो ट्राइकोम का जो ऑरिजिन होता है दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द एपिडर्मल टिश्यू फ्रॉम द एपिडर्मल सेल से ये ऑरिजिनेट होती है इनको हम क्या बोलते हैं ट्राइकोम ट्राइकोम जो होते हैं ये तीन तरह के होती है दे आर ऑफ थ्री टाइप्स तीन किस्म के होते हैं ट्राइकोम पहला जो होता है उनको हम बोलते हैं बेटा एरियल हेयर्स क्या बोलते हैं दूसरे को हम बोलते हैं सिटिंगिंग सेल्स थर्ड को हम बोलते हैं ग्लैंडर सेल्स इज इट क्लियर तो ट्राइकोम का पहला टाइप क्या होता है एरियल हेयर्स एरियल हेयर्स मीन दे आर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इट क्लियर एरियल का मतलब क्या है जो हवा में लटका हो दे आर प्रेजेंट इन दरियल पार्ट ऐसे ट्राइकोम सेल्स ऐसे ट्राइकोम सेल्स जिनके हेयर्स कहां पर होते एरियल पार्ट ठीक है बेटा जैसे आपने कॉटन में देखा होगा कॉटन में देखा है आपने कॉटन में क्या होते हैं ट्राइकोम दे आर इन द फॉर्म ऑफ द एरियल हेयर्स ठीक है बेटा इसी तरह से दूसरा है सिटिंगिंग हेयर्स सिटिंग सेल आपने पढ़ा होगा अगर आपने प्लांट टेक एनिमल टेक्सोना भी पढ़ी होगी वहां से एक फाइल हम होते हैं सीलन ट्रेटा या इनको हम बोलते हैं नाइजीरियंस क्या बोलते हैं उनमें नाइजीरियंस क्यों उनको हम बोलते हैं बिकॉज दे कंटेन द स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स विच आर कॉल्ड दिटिंग सेल्स नमिटो ब्लास्ट और नीटल सेल्स ठीक है बेटा दीज सेल्स आर नेसेसरी फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस वो अपने आप को प्रिवेंट करती है ठीक है बेटा इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं सिटिंगिंग सेल्स सिटिंगिंग सिटिंगिंग सेल्स का मतलब है कि जो खुद को ऑफेंस और डिफेंस करे खुद को बचाए दूसरों को शिकार करे खुद को बचाए ठीक है बेटा उनको हम बोलते हैं सिटिंगिंग क्या बोलते हैं सिटिंगिंग हेयर्स होते हैं इनमें ये जो सिटिंगिंग हेयर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं किन में दे आर प्रेजेंट इन द नीटल प्लांट आपने देखा होगा वो नीटल प्लांट जंगल में उगा मतलब जंगल में ये प्रेजेंट होता है ये जो ये नीटल प्लांट है जस्ट फॉर अगर ग्रेजिंग एनिमल ग्रेजिंग एनिमल क्लियर क्या लकट लकट नीडल गो फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस इज इट क्लियर थर्ड होता है हमारा उसको हम क्या बोलते हैं जब हम ग्रेंड्यूलर की बात करेंगे ग्रेंड्यूलर का मतलब होता है 
did give some oily secretion. This is secretion nickle in the form of oil, in the form of resinous, in the form of mucilage. Okay, but in the form of mucus, us kam kya bolte hai? Glandular. Ye jo glandular uh, cells hoti, ye present hoti citrus me. Citrus. Do you know what citrus? Orange. Okay. Mint hota hai. Niram hota hai. Okay, but niram me hota hai. Citrus me hota hai. Mint me hota hai. In ko ham kya bolte hai? Glandular cells. So for this, we have uh, discussed the three types of the trichomes. One is called the aerial hairs. Second is called the stinging hairs. And third is called the glandular. Is it clear? Bata hai bata samuj me. So this is the trichomes. The epidural appendage is the first type of trichomes. Now what is the function? The first function is it prevent. It is for the protection. It is for the protection. One is the work of itself. What is the work of itself? Protect. Protect. Okay, bata. The other function is the work of itself. वो है कि इट चक्स द एक्सेस टू लॉस ऑफ ट्रांसपेरेशन एक्सेस टू लॉस ऑफ वाटर उसको ये चेक करता है किसको एक ये चेक करता है एक्सेस टू वाटर लॉस वाटर ज्यादा ना लॉस हो जाए ठीक है बेटा दूसरा ये करता है किसको दूसरा ये इसकी फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन वो है क्या बेटा प्रोटेक्शन दिस इज अबाउट द एपिडर्मल अपेंडेज और इसमें जो पहला टाइप हमने पढ़ा वो क्या है बेटा वो है ट्राइकोम्स ठीक है क्या है वो ट्राइकोम this is our second lecture. ये चल रहा है किसका epidermal epidermal appendage यानी stomata के बाद जो हमने epidermal appendage पढ़ा trichom इस trichom के बाद हमारे हैं क्या बेटा they are the hairs they are the hairs क्या होते हैं बेटा they are also they they may be the branched or the unbranched they may be the branched or unbranched इस चीज़ के लिए branched का मतलब है जिनके branches होंगे unbranched का मतलब है जिनके क्या होता है बेटा जिनके Branches nahi hoti, thik hai beta? Ye jo hairs hoti beta, as you know, they help in the absorption of the water. Root hairs aapko pata hai, which penetrate itself into the soil, where they absorb the water for the plant. Thik hai beta? Un kaam kya bolte hai beta? They are called the root hairs. They help in the absorption of the water. Agar mi yaan par likhoon ka beta, ki root hairs jo hoti hai, ya hair jo hoti hai, trichom ke baad jo hame hairs ki baad ki, they may be branched or unbranched. Branched or unbranched. Dusri, jo function te, they help in the absorption of the water. They help in absorption of water. Yaad rakhna, ek to ye branched ya unbranched hoge, dusra iska function hoda hai kya? Absorption of water. ठीक है और इन hairs में जो होते हैं root hairs जो होते हैं इनमें का जो nucleus होता है they are present at the tip. इनमें जो nucleus होता है वो कहाँ पर होता है? Tip पे present होता है. ये हमारा root hairs है, ठीक है और nucleus जो इनका होता है वो वो होता है present at tip. Nucleus present at tip. ठीक है बेटा तो इस तरह से हमारा हो गया ये complete epidermal तो ये हमारा था आज इसके हमने तीन लेक्चर बनाए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के पहला पहला पार्ट सेकंड एंड दिस वाज अबाउट द थर्ड पार्ट तो इस तरह से हमारा और एक टॉपिक खत्म हुआ है प्लांट एनाटॉमी का जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम तो कलेक्टिवली अगर मैं आपको रिमाइंड करूंगा कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने क्या पढ़ा है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने पहला पढ़ा था एपिडर्मस ठीक है बेटा एपिडर्मिस के बाद हमने पढ़ा था अबाउट द स्टोमेटा ठीक है स्टोमेटा में हमने पढ़ा था मोनोकॉट और डाइकॉट में कौन से स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं गॉड सेल के बारे में हमने बात की सब्सिडरी सेल्स के बारे में हमने बात की थी ठीक है बेटा अबाउट द एपिडर्मिस के बारे में हमने बात की थी हाँ उसके बाद हमने पढ़ा है बेटा कि इसको हम क्या बोलते हैं एपिडर्मल एपेंडेज सॉरी एपिडर्मल एपिडर्मल एपेंडेज में हमने दो किस्म के एपेंडेज पढ़े एक तो हमने पढ़ा ट्राइकोम दूसरा हमने पढ़ा है रूटियस ट्राइकोम के बारे में हमने बात की तो उसके इसमें हमने तीन टाइप्स पढ़े हैं ठीक है एक तो हमने पढ़ा रूटियस एरियल हेयर्स दूसरा हमने पढ़ा सिटिंग हेयर्स थर्ड हमने पढ़ा ग्लेंडुलर हेयर्स या ग्लेंडुलर सेल्स ठीक है फिर इनकी फंक्शन हमने पढ़ी ओवरऑल मैंने आपको ट्राइकोम का जो फंक्शन होता है प्लांट सेल में उसका फंक्शन होता है क्या एक तो ये अपने आपको बचाता है प्रोटेक्ट करता है दूसरा ये एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है ठीक है बेटा उसके बाद हमने पढ़ा रूट हेयर्स रूट हेयर्स मैंने आपको बताया तो या ब्रांचेड होगी या अनब्रांचेड होगी दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर उनका जो न्यूक्लियस होता है दे आर प्रेजेंट दे इज प्रेजेंट इन द टेल 
इसके पहले हमने एपिडर्मस में दो किस्म की मॉडिफिकेशन पढ़ी थी ठीक है एक को मैंने बताया था विलमिन दूसरा को हमने बताया था बुरी फॉर्म सेल्स विलमिन मैंने बताया था विलमिन जो होता है एपिडर्मस सेल्स का एक ऐसा पार्ट होता है जिट इज प्रेजेंट इन द ऑर्चिड ऑफ द एपिफाइटिक प्लांट्स एपिफाइटिक और द ऑर्चिड प्लांट्स में एक स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको मैंने बताया था विलमिन विलमिन का काम क्या होता है इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर जी क्लियर दूसरा मैंने आपको बताया था वो ब्लू फॉर्म सेल्स दे आर प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द ग्रास ग्रास के लीव्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है जिनको मैंने क्या बताया था ब्लू फॉर्म सेल्स और ब्लू फॉर्म सेल्स का जो फंक्शन था मैंने आपको बताया था वो प्लांट लीफ को रोल और अनरोल में फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग में मदद करता है विद दिस आवर दिस अनदर टॉपिक गेट्स कंप्लीटेड इट्स कॉल्ड द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इंशाल्लाह इन द अनदर लेक्चर फॉर द बॉटनी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोनोकार्ट एंड द डाइकार्ट सिस्टम ठीक है बेटा बात ऐसा मैं या उससे पहले मैं देखूंगा कौन सा हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है बेटा सो बेस्ट ऑफ लक